political science. Amraji course to start kutsi, uh, which is comparative government. Uh, in these courses, we will talk about the different type of government system, uh, the, com uh, the comparison between those government system, their inter uh, interrelative activities, how a individual were going to con uh, con uh, connect it with the government part, uh, government activities. course mainly called so, আমরা যখন কোনো কিছু নিয়ে স্টাডি করতে যাই আমাদের দেখা যায় কি ওই টপিকটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানাটা আমাদের জন্য বেশ জরুরি হয়ে যায় বিকজ আমি আমি ধর আপনার সাথে আমার যে কথা বলছেন যখন আজকে আমি বলেন যে আই হ্যাভ ফোবিয়া লাইক আমি 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 ইনজেকশন ভয় পাই মজার ব্যাপার হচ্ছে কি মাই মম অলসো লাইক দিস সেও কিন্তু খুব তার এই ধরনের ফোবিয়া আছে সে খুব ইনজেকশন জিনিসটা সেও খুব ভয় পায় তো দেখা যাচ্ছে যে আমি কেমন এটা যদি বুঝতে চান আমার প্যারেন্টস এর দিকে যদি তাকান দেখবেন যে আপনি কিন্তু আমাকে তার কপি হিসেবে পাবেন অর্থাৎ আমার সাথে তার একটা সিমিলারিটিস আপনি কিন্তু খুঁজে পাবেন ইন দ্য সেম ওয়ে হোয়েন উই স্টাডি अबाउट দা কম্পারেটিভ गवर्नमेंट इट्स अ সাফ ফিল্ড অর বলতে পারি इट्स বাচ্চা হ্যাঁ অফ पॉलिटिकल সায়েন্স সো উই नीड टू नो अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल সায়েন্স অর व्हाट इज रिलेशनशिप আমরা যখন पॉलिटिकल সায়েন্স এবং আবার ধরে নিই যে আমার সম্পর্কে জানতে চাই আপনি আমার আমার ভাই বোনদেরও যদি দেখেন फारहान सम्पर्क मन फारहान सब आगे फारहान बसा चले जाब बाबा मारे भाई बोर कथा देखा जाए फारहान सम्पर्क आईडिया फारहान कैम तो कारो सम्पर्क फारहान कथा एरक स्टूडेंट पैरेंट खूब मजार बेपार स्टूडेंट मिल खुजे स्टाडी जरूरी पलिटिकल सायस सम्पर्क बस जरूरी तो आज के प्रथम स्टाडी कर पलिटिकल सायस गुगल क्लसरूमिटर তো এখন আমরা হচ্ছে আমরা একটা ভিডিওস দেখব আমরা একটা ভিডিও দেখব এটা একটা বেসিক ভিডিও জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে যে पॉलिटिकल সায়েন্স সম্পর্কে জানার জন্য আমি একটু ক্রস চেক করার জন্য ভিডিওটা আগে প্লে করছি আপনারা একটু বলবেন যে আপনারা সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন পুরো पॉलिटिकल সায়েন্স তে কি হলো হ্যালো ম্যাম কি বলেন আমার কথা ম্যাম मेक <laughs> चैनल गो एजुकेशन 
political power, human political behavior, international relations, international law, combating politics, public administration, etc. Political science often defined as who gets what, where, where, and how. Now, question is why we call this discipline as a science, or what type of science that we see in this discipline. Human beings can be divided into two broad categories. One is natural science and second is social science. While natural science deals with the physical world, social science deals with the human beings, their collective social life, social behavior, organization, and activities. Political science is a social science which is concerned with the political aspect of social man and its subject matter is political institutions, political process, political activities, political behavior, etc. It is related to other social science such as history, economics, sociology, psychology, ethics, etc. Definition According to the Oxford Concise Dictionary of Politics, political science as a study of the state, government, and politics. Politics is the process of collective choice, resulting in disagreement and reaching decisions to persuasion, bargaining, discussion, and compromise. These definitions given by ways. Lastly, politics is who gives what way and how. According to David Easton, politics is the authoritative allocation of values. Actually, there are a lot of definitions of political science. These are some of them. Subject matter of political science. These are the subject matter of political science. State and government, political theory and political thought, comparative politics, international relations and law. Okay. comparative politics that's actually the uh, comparative government. Comparative politics is the comparative government. I'm ready to take a show. I'm going to I'm going to take a look at and law of the state, public administration, political dynamics, political behavior of the individual, and etc. Later, we will make videos for each subject matter. of political science or why we study political science. All human beings are political and social animals. A bunch of individuals clustering together is a natural phenomenon manifesting out of the need for cooperation and collective security. But what makes human organizations distinct is the tendency to use collective strength as an instrument to perpetual search of better life. Secondly, the complex process is of conflict, cooperation, and integration within a group. And thirdly, the distinct features of evolving cluster of clusters, a larger organization as an umbrella body to multitude of smaller clusters. The importance of political science lies in the fact that all of us live within political systems and we are affected by the changes in the global political economy. With the advent of globalization, there has been a concomitant rise in the interest so, I'm actually Jato to Kujana, no Dalkar Chila, and their Kate. She's Ami video to all other days at the Dakajabaja, Amar Google Classroom, share Kore di Boja, the other journey will share Kore Bish easy. So, Tahula American takes a basic idea to Nilamki. I'm actually to Declan J. Political science, Ajami Bolsi, the Rashtra began Bishop Ashley Kiba. I'm a Declan J. Actually, political science is a Subfield of social science. Social science is a shamaj babosta or the shamaj manu shishabit hakte gele, amra jid horone idea gulu amadirke darker, um, j idea gulu darker, she idea ta amadir hochegi amra pi, ebong mane a mane shamaj bechet hakte gele, halobabi bechet hakte gele, j uh, information gulu budget amra jante jay, she idea gulu amra hotse gie, a social science a bifuna subject take a pay taki. So political science such a social science actor subject, jeta kina, it deals with the system of governments. Hey, 
যে গভর্নমেন্ট কিভাবে চলছে সেটা নিয়ে আলোচনা করে দেন অ্যানালাইসিস অফ পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস রাজনৈতিক যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে যে কেন হচ্ছে গিয়ে আপনার সাপোজ আমি এখন যদি বলতে চাই যে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের এখন বিভিন্ন ডিসিশন তারা নিচ্ছে সেই ডিসিশন গুলো কেন নিচ্ছে কিভাবে নিচ্ছে এগুলো কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমরা এই পলিটিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে জানতে পাবো বা পলিটিক্যাল থটস লাইক আমি যদি থট এর কথায় আসি আমাদের দেশে দুই ধরনের পলিটিক্যাল থট আছে একটা হচ্ছে যে আমি বলেছিলাম যে জাতীয়তাবাদ আমাদের দেশে একটা স্ট্রিমে রাজনৈতিক দলগুলো তারা জাতীয়তাবাদ হচ্ছে গিয়ে মেনটেন করে আর একটা স্ট্রিম হচ্ছে গিয়ে তারা হচ্ছে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতে বিশ্বাসী তো এই যে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা গুলো এগুলো কি এগুলো কিভাবে কাজ করছে এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমরা কিন্তু এই পলিটিক্যাল সায়েন্স এর আমার আলোচ্য বিষয় ফাইনালি এখানে পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার অর্থাৎ পলিটিক্যাল থট আর পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার নিয়ে আমরা কিন্তু এখানে আলোচনা করে থাকবো এবার আসি যে এখন পলিটিক্যাল সায়েন্সটা আসলে এমন একটা সাবজেক্ট আমাদের জন্য দেখেন আমি যখন এই পলিটিক্যাল সায়েন্স বলছি আমি খুব ভালো মতো জানি আমার ক্লাসের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের রাজনৈতিক কিছু হলো চিন্তা চেতনা আমাদের মধ্যে কিন্তু আছে যেমন আমি একটু যদি একটু পার্টিসিপেন্ট কাজ থেকে জানতে চাই যেমন আকিব আপনার কাছে আসলে রাজনৈতিক মানে আপনাকে যদি বলা হয় যে পলিটিক্স কি আপনি কি বলবেন বিপুল চাকমা বলেন রাজনীতি কি বলেন রাজনীতি বলতে কি বুঝেন বিপুল বলেন আমাদের অনেক দূর থেকে বিপুল জয়েন করে কিন্তু বিপুলের মজার বিষয় হচ্ছে বিপুল প্রত্যেকটা ক্লাসে আসে আমার আমি এটা দেখেছি অনলাইনে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দেখেন আমাদের কিন্তু সবারই একটা আলোচনা আছে যেন আমি বললাম যে আমাদের দেশে একটা মেইন স্ট্রিম এর দল তারা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কি জানি বলছিলাম যে মানে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তো উনি তখন হচ্ছে কি এটাকে বল আমি একটু বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন দেখেন আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আসলে স্টাডি করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের দেখা যাবে এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনাদের প্রায় একটা আইডিয়া আছে আমরা হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা রাজনীতির কথা বলতে চাই পলিটিক্স কিভাবে কাজ করছে হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে কিন্তু দেখেন আমাদের অলমোস্ট একটা প্রায়ার আইডিয়া আছে তো এটাই বলছিলাম যে এই যে আমরা কিভাবে প্রায়ার আইডিয়াটা রাখি এটা কিন্তু এই যে আমরা যে বলছি সোশ্যাল বিং আমরা সামাজিক প্রাণী হিসাবে আমরা কিন্তু সমাজের সবকিছু অবজার্ভ করি হ্যাঁ যে এই একটা রাজনৈতিক মতবাদের কারণে এই একটা সমস্যা হলো গভর্নমেন্ট এই ডিসিশন নিল সে কারণে আমার ইনকাম ট্যাক্স বেড়ে গেল গভর্নমেন্ট এই বছর পদ্মা সেতু ওপেন করে দিল আমার যাতায়াত সুবিধা হলো এইভাবে কিন্তু আমাদের মধ্যে কন্টিনিউসলি ইনফরমেশন গুলো পাস হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু আপনার কন্টিনিউস যে একটা ইনফরমেশন গেইন একটা নলেজ ক্রিয়েশন যেটা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে এখানে কাজ করছে এটাই বলছিলাম যে এই যে সোশ্যাল মানে সোশ্যাল বিং আমি কিন্তু এই সাবজেক্ট গুলো সবকে প্রায়ার একটা আইডিয়া রেখেই থাকি সো এই পলিটিক্যাল সায়েন্স হচ্ছে এই প্রায়ার আইডিয়ার মধ্যে যে পার্টটাতে হচ্ছে কি নর্মালি পলিটিক্স নিয়ে অর্থাৎ রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা রাজনৈতিক আচার আচরণ রাজনৈতিক 
ইতিহাস যদি আমি যাই এগুলো নিয়ে যারা আলোচনা যে পার্টটা আলোচনা করবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সটাকে আমরা বেশি আইডিয়া রাখি এই কারণে বিকজ পলিটিক্যাল এভরি ডিসিশনটা আমাদের উপরে ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি ফেলে লাইক আমাদের গভর্নমেন্ট যদি এখন ডিসিশন নেয় যে ইনকাম ট্যাক্স ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় সে ফর এক্সাম্পল ফাইভ পার্সেন্ট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স সে জায়গায় যদি গভর্নমেন্ট বলে যে না ইনকাম ট্যাক্স ফিফটিন পার্সেন্ট দিতে হবে এটার একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট পড়বে আমাদের যে ক্লাসের পিপুলই আমরা হই না কেন আমাদের উপরে কিন্তু পড়বে বা গভর্নমেন্ট যদি বলে যে আপনার কান্ট্রি আবার সেভেন ডেজ এর জন্য স্ট্রিক্ট লকডাউন করে দিব সেই স্ট্রিক্ট লকডাউন করে মানে কিভাবে কি হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমাদের তখন কিন্তু আমাদের উপরে ইম্প্যাক্ট পড়ে অর্থাৎ পলিটিক্স পলিটিক্যাল এনি ডিসিশন আমি হয়তো আমি লিডিং পার্টির কথা বলছি অপোজিশন যদি এখন বলে যে আমি সাত দিনের জন্য দেশে হরতাল দেখে বসে এবং খুব জ্বালাও পোড়াও বা খুব স্ট্রিক্ট হরতাল তারা কল করলো এটা তো কিন্তু আমাদের মধ্যে ইম্প্যাক্ট পরে তো আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে রাজনৈতিক প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমাদের উপরে ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি পরে এই কারণে দেখা যায় যে এই ধরনের সাবজেক্ট সম্পর্কে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট নলেজটা অনেক বেশি থাকে এবার আসে আমরা যে ভিডিওটা দেখছিলাম ওখানে আমরা দেখছিলাম যে ইয়াস পলিটিক্যাল সায়েন্স ইস নিউ নিউ মিডিয়াস অফ ফিল্ড অর্থাৎ পলিটিক্যাল সায়েন্সকে আমরা চাইলে ছোট ছোট কিছু অংশে ভাগ করতে প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট যে সব ফিল্ডটা আসে দ্যাটস কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট বা কম্পারেটিভ পলিটিক্স যেখানে কি না আমরা বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের সাথে আমরা অ্যাজ এ সিটিজেন আমাদের সম্পর্ক নিয়ে বা আমাদের রাজনৈতিক অধিকার বা নাগরিক অধিকার বা আমাদের সামাজিক অধিকার বা আমাদের যে লিগ্যাল রাইটস যেগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয় একটা দেশে সার্বভৌম একটা দেশের গভর্নমেন্টের যে সিস্টেম গুলো আছে অর্থাৎ গভর্নমেন্টের যে তিনটা পার্ট আছে লেজিসলেচার এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারি এদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো কেমন হবে এগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে সো ওয়ান অফ দ্য মেজর সাব ফিল্ড অফ কম্পারেটিভ পলিটিক্যাল সায়েন্স ইস কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট এছাড়া আরো কিছু সাব ফিল্ড আছে পলিটিক্যাল ইকোনমি যেমন ইকোনমিক্স কিন্তু একটা সময় আমরা পলিটিক্যাল ইকোনমি নামেই একটা সময় ইন্ট্রোডিউস ছিল অর্থাৎ ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্স কিভাবে রিলেটেড এটা নিয়ে আলোচনা ডিভাইডেড করেছি এবং যদি আমি বলতে চাই অ্যাজ এ সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স কে অন্যান্য সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্টের সাথে একটা রিলেশনশিপে আমি আনতে যাচ্ছি তাহলে আমি দেখতে পাবো ইট হ্যাজ এ ক্লোজ রিলেশনশিপ উইথ ইকোনমিক্স ল সোশিওলজি হিস্ট্রি ফিলোসফি জিওগ্রাফি সাইকোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি আর্কিওলজি এগুলা হচ্ছে সবই আমার অন্যান্য সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট এদের সাথে কিন্তু আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের খুব ভালো একটা সম্পর্ক দেখতে পাবো তো এখন আমরা একটু দেখতে যাই তাহলে অন্যান্য যে সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো বলছি এদের সাথে আসলেই পলিটিক্যাল সায়েন্স এর সম্পর্কটা কিরকম তো ফার্স্টে আমরা চলে যাব হচ্ছে কি যেহেতু আমি এন ইকোনমিস্ট সো এই কারণে আমি ইকোনমিক্স এর সাথে রিলেশনশিপটা প্রথমে দেখিয়েছি দেন আমরা হিস্ট্রি এবং সোশিওলজির সাথে পলিটিক্যাল সায়েন্স এর কিন্তু রিলেশনশিপ সম্পর্কে জানবো আচ্ছা ইকোনমিক্স কি ইকোনমিক্স হচ্ছে দিস ইজ অলসো সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট বাট ইট টকস अबाउट দা মানি रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल একটা ইন্ডিভিজুয়াল বা একটা গ্রুপ অফ পিপল বা আমি অথরিটি যার কথাই বলি না কেন সেখানে যে মানি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস গুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার ইকোনমিক্স এ সরি সেটাই হচ্ছে আমরা ইকোনমিক্স এ কিন্তু স্টাডি করে থাকি তো এখন হচ্ছে কি আমার কথা এখন হচ্ছে আমি হচ্ছে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন হচ্ছে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আসলে পলিটিক্যাল সায়েন্স কে আপনার ইকোনমিক্স এর সাথে রিলেশনশিপটা পাবো তো পলিটিক্যাল সায়েন্সটা মানে ইকোনমিক্সটা তো আমরা দেখলাম মানি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস আর পলিটিক্যাল সায়েন্স আসলে আলোচনা করছে যে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা বা রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটিস আপনাকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছে তো এটার জন্য আমরা কত আমি কতগুলো পয়েন্টস বানিয়েছি তো এটা ধরে আসলে আলাপ আলোচনা করলে আমার একটা বলতে সুবিধা হয় এখন দেখেন আমার যদি একটা দেশে স্টেবল গভর্নমেন্ট থাকে মানে গভর্নমেন্টে কনসিস্টেন্সি আছে যে যিনি সরকার ব্যবস্থা আছে সে তার কন্ট্রোলটা ওভারঅল ইকোনমির উপরে ওভারঅল কান্ট্রির উপরে অনেক বেশি স্টেবল আমার একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের প্রায়র কন্ডিশন হচ্ছে দেয়ার শুড বি এ স্টেবল গভর্নমেন্ট স্টেবল গভর্নমেন্ট মানে যে পলিসি গুলো থাকে পলিসি মেকিং এ একটা কনসিস্টেন্সি থাকে অর্থাৎ সাপোজ গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েছে যে ইনফ্লেশন রেটটাকে কমা মূল্য স্ফীতিটাকে প্রাইস লেভেলটাকে কমাতে যাচ্ছে 
তাহলে এই কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু সে এই প্রসেসে চলতে থাকবে যে প্রাইস লেভেলটা কমাতে থাকবে তো ঠিক একই ভাবে আবার যদি গভর্নমেন্ট চিন্তা করে যে না আমি হচ্ছে গিয়ে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট এটা তো বেকারত্বের হারটা কমাবো তখন কিন্তু দেখা যাবে যে অটোমেটিক্যালি আমার কিন্তু বেকারত্বের হার কমতে থাকবে আমি কিন্তু স্বাধীন ভাবে চলতে পারবো তো এটি বলছে যে স্টেবল গভর্নমেন্ট ইজ এ কন্ডিশন অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আমি যদি একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখতে চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে আমাদের আপনার সবারই লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ইনক্রিজ হবে লাইক আমি এখন যদি প্রতিদিন সকালে জাস্ট একটা রুটি খাই আমার দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আমারও উন্নয়ন হবে হুইচ মিনস আমি কিন্তু সকালে একটা রুটিন একটা রুটির সাথে একটা ডিম খাওয়ার অ্যাবিলিটি আমি আস্তে আস্তে অর্জন করবো আমি না আমার সারাউন্ডিং যত আমরা সিটিজেন আছি সবাই কিন্তু অর্জন করবো এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট বলতে ওভারঅল ডেভেলপমেন্টই আমরা বুঝে সেই ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হওয়ার জন্য একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট দরকার হয় অর্থাৎ যে গভর্নমেন্টের নিজের নিজেই নিজে স্টেবল এরকম একটা বিষয় দরকার হয় দেন আছে হচ্ছে গিয়ে বলছে যে পলিটিক্স ডিটারমাইন দা ইকোনমিক গোল এই যে একটু আগে আমি বলছিলাম যে কিছু গোল থাকে যে আমি আমার দেশের অর্থনীতিটা কোন দিকে নিতে চাই সে ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে এখন যারা গভর্নমেন্টে আছেন উনাদের ইন্টারেস্টটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের দিকে বা কমিউনিকেশন সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের দিকে মানে আমি দেখেছি এটা আমার অবজারভেশন যে এজ এ ইকোনমিস্ট আর ট্রেন গুলো তো আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হয় তো সেখানে আমি দেখেছি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের ইন্টারেস্টটা হচ্ছে তারা কমিউনিকেশন সেক্টরে যখন ক্ষমতা আসে তারা কমিউনিকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট আনে তারা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ডেভেলপমেন্ট আনে তাদের একটু লেস ইন্টারেস্ট আছে अबाउट দা এগ্রিকালচার সেক্টর হুম সো আপনি যদি আবার অন্য गवर्नमेंट যেমন এ এ ছাড়া যারা অপজিশনে যারা ছিল তাদের মধ্যে আবার আমি ইন্টারেস্ট দেখেছি দে हैव ইন্টারেস্ট अबाउट দা এগ্রি সেক্টর তারা দেখা যায় এগ্রি সেক্টর সাবসিডি দেয় তখন হচ্ছে চাল ডালের দাম মানে কৃষকরা যেতে মূল্য পায় ও তারা রুট লেভেলের ডেভেলপমেন্টে বিশ্বাস করে তাদের সময় কিন্তু আবার কমিউনিকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট হয়নি সো এই যে ইকোনমিক কিছু গোল থাকে যে আমি কোন সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট করতে যাচ্ছি কোন সেক্টরে সাবসিডি দিতে যদি এডুকেশন সেক্টরটা কোন দিকে যাবে বা আমার লাইক আমার ডিফেন্সটাকে আমি কিভাবে কন্ট্রোল করব ও লাইক আমি কি ইনফ্লেশন রেট কমাবো না আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কমাবো দুইটার মধ্যে নেগেটিভ রিলেশনশিপ এই কারণে আমাকে চিন্তা করতে হয় বা আমি কি কারণে আমি গ্রোথ টেন পার্সেন্টের উপরে যাবো না বিলো টেন পার্সেন্ট আমার জিডিপি সাইজ কতটুকু দোজ আর লাইক ইকোনমিক গোলস তো দেখেন এই ইকোনমিক গোলস কোনোটাই আমি আপনি সাধারণ জনগণ ডিসাইড করি না দেখেন আমি এখন চাই না বাংলাদেশে ইনফ্লেশন রেট ফাইভ পার্সেন্ট এর নিচে আনতে আকিবো চাইলো ফাইভ পার্সেন্ট নিচে আনতে বা পারভেস চাইলো ফাইভ পার্সেন্ট এর নিচে আনতে গভর্নমেন্ট না চাইলে হবে ফাইভ পার্সেন্ট নিচে মূল্য স্ফীতি কমাইতে আমি বললাম যে নেক্সট ইয়ারে বাজেট হবে হচ্ছে কি তিন লক্ষ কোটি টাকার এর উপরে হবে না আমি চাইলেই হয়ে গেল বাংলাদেশের বাজেট তিন লক্ষ কোটি টাকা বাংলাদেশ দিয়ে কথা বলছি যখন রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু ইউএস ইকোনমিতে যেটা হয় যে ইউএস ইকোনমির আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর যেটাকে আমরা বলি সার্ভিস সেক্টর বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সেই সেক্টরটাতে ডেভেলপমেন্ট হয় কিন্তু যখন হচ্ছে ডেমোক্রেটরা ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু মানে ও মানে সার্ভিস সেক্টরে মানে সার্ভিস সেক্টর না অ্যাকচুয়ালি জনগণের উন্নয়ন যেটাকে আমরা বলি যে লাইক হেলথ কেয়ার এডুকেশন এই ধরনের সেক্টর কিন্তু ডেভেলপমেন্টগুলোর দিকে ওরা ফোকাস করে ওদের কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের থেকে 
সিটিজেন সিকিউরিটি ইজ ভেরি ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট সো তারা কিন্তু ওখানে আসে সো এইটাই অর্থাৎ আমার ইকোনমিক সিস্টেমটাও কোন দিকে যাবে ইটস অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য পলিটিক্যাল আইডিওলজি তো পলিটিক্যাল আইডিওলজি আমি কোথা থেকে পাচ্ছি পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে পাচ্ছি ইকোনমিক সিস্টেম আমি পাচ্ছি ইকোনমিক্স থেকে সো দুটোর মধ্যে রিলেশনশিপ কিন্তু আমি এখানেই দেখাতে পারছি এরপরে আসে হচ্ছে কি স্টেট সলভস দা ইকোনমিক প্রবলেম এখন আমার দেশে যেমন এটা খুব সুন্দর আমাদের সামনে এক্সাম্পল আছে লাইক ইন করোনা সিচুয়েশন when we fall in a recession ami apni ki ei recession theke ber kore anchilam economic e lockdown er shomoy manush jokhon chakri hara hoye jacchilo bibhinno sector shutdown korchilo ami apni pranodona diyechi keu kintu kichu kori nai amra shobai amader bashay chilam kintu pranodona ta ke dilo government dilo so state jodi kono difficulties face kore she extreme case e ইকোনমিক সিস্টেমে যে ডিফিকাল্টিস গুলো আসে অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিস আসে যেমন ধরেন হতেই পারে যে আমাদের দেশে এখন বেকারত্বের হার এক্সট্রিম বেড়ে গেল বা মূল্যস্ফীতি এক্সট্রিম বেড়ে গেল মানে জিনিসপত্রের দাম বা আমার দেখা গেল যে ইকোনমিক গ্রোথ যেটা আমরা গ্রোথ রেট বলি আমাদের জিডিপি গ্রোথ রেট এখন জানি ইটস মোর দেন সেভেন পার্সেন্ট হতেই পারে এটা ফল করে টু পার্সেন্ট হয়ে গেল এখন এই সব চেঞ্জেস এর যে ইকোনমিক প্রবলেম এর ক্ষেত্রে সলিউশন আমার আপনার কাছে নাই স্যার আমি আপনি চাইলেও ধরেন আমরা যদি বাংলাদেশের সব বড় বড় গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এ বসুন্ধরা গ্রুপ যমুনা গ্রুপ যাই হোক না কেন আমার আপনার কাছে আমার আপনার কাছে এই সলিউশন নাই স্যার যে উই ক্যান সলভ দিস ইকোনমিক প্রবলেম বাট ইয়া if government wants they can solve the economic problem state i mean state so state gets a part of political science the political science abar of in the economics er sathe ekhane tar relevancy dekhache finally my most favorite um, point of view the relationship between economics and political science which is ekhane ekta statement ami diyechi budget is the backbone of uh, of economy is a political instrument acha budget jeta ইকোনমিক্স এর সবচেয়ে মানে আমি যখন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়ে আমাদের সবচেয়ে মেইন টপিক যেটা থাকে সেটা হচ্ছে জিডিপি দেন হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট ইনফ্লেশন অর্থাৎ বাজেট যেটাকে আমি বলছি একটা দেশে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কেমন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কেমন এই ইকোনমিটা ইনফ্লেশন রেট নেক্সট ইয়ারে কেমন হবে গ্রোথ রেট কতটুকু অ্যাচিভ করতে পারবে কোন সেক্টরটা এক্সপ্যান্ড করবে एवरीथिंग ডিপেন্ডস অন দা জিডিপি সাইজ এখন দেখেন তো জিডিপিটা যে মেক হয় আমাদের দেশে জিডিপি কিভাবে মেক হয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার পলিসি মেকারদের সাথে বসে পার্লামেন্টারি মেম্বারদের সাথে বসে বসে তারা বিভিন্ন প্রজেক্টের প্রস্তাবনা দেয় পলিসি মেকাররা বিভিন্ন প্রজেক্টের প্রস্তাবনা দেয় দেন সে এইসব পলিসি মেকাররা থাকে তাদের সহকারে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে বসে বসে হচ্ছে যে দে মেক এ ডিসিশন যে নেক্সট ওয়ান ইয়ারের জন্য কি কি প্রজেক্টে যারা যাবে এবং গভর্নমেন্ট জানাতে গেলে কি পরিমাণ রেভিনিউ লাগবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে এখন দেখেন এই যে বললাম বাজেট মেক করছি যেটা কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টুলস সেটা আমার কিন্তু পলিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট মানে এটা আমি আপনি মেক করছি না আমার গভর্নমেন্ট চাইলে তিন লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বানাতে পারে চাইলে চার লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বানাতে চাইলে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বানাতে পারে আমি আপনি এখানে কোনো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর না স্যার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর উপরে যে গভর্নমেন্ট এর যে ডিসিশন গুলো থাকে যে ট্রেড যখন আমরা করি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এর উপরে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকম ডিসিশন নেয় এই ডিসিশন গুলো কিভাবে যে দেখা যাবে যে ইন্ডিয়ার সাথে ট্রেড পলিসি একরকম আবার মিয়ানমারের সাথে ট্রেড পলিসি আর একরকম ইউএস এর সাথে একরকম এই পলিসি গুলো নিয়ে একটা পেপার আমার লেখার ইচ্ছা আছে আমি দেখতে পেলাম যে 
বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কতটা হবে এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা পলিসি আছে সেটা দিয়ে আমরা চিন্তা করছি তার আগে চিন্তা করতে পারছি না এরকম হচ্ছে বিষয়গুলো আচ্ছা সো এরপরে চলে যাই হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা একটু সময় দিই আপনাদেরকে আমি কি একটা ব্রেক আউট রুম ক্রিয়েট করে দিব ফর টু থ্রি মিনিটস একটু নিজেরা আলোচনা করে আসেন যে কি বুঝলেন ইকোনমিক্স এর সাথে পলিটিক্যাল সায়েন্স এর সম্পর্ক कथा আমি কিন্তু ব্রেক আউট রুম গুলো থেকে আবার কোশ্চেন করব যে কি কি পড়েছেন কথা কারণ এটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্রেক আউট রুম জাস্ট আমরা একটু ওরিয়েন্টেশন দিচ্ছি তো একটু জাস্ট কথা বলবেন যে কি বুঝলেন যে ইকোনমিক্স এর সাথে আসলে তাহলে পলিটিক্স এর সম্পর্কটা কি নিজেদের একটা অপিনিয়ন নিয়ে আসবেন ওই গ্রুপ থেকে যে কোনো একজন আমি র্যান্ডম যাকে জিজ্ঞাসা করব সে বলবে যে অপিনিয়নটা কি বোঝাতে পেরেছি ওকে জি ম্যাম আমি তাহলে ব্রেক আউট রুমটা ওপেন করলাম জয়েন করেন সবাই জাস্ট আপনার কাছে অপশন আসবে জয়েন এ ব্রেক আউট রুম নাম্বার দেয়া থাকবে ওখানে জাস্ট জয়েন করে যান ওকে वेलकम ব্যাক यस मैम हेलो मैम এটা জাস্ট একটু রিল্যাক্সিং হওয়ার জন্য যে আমরা অনেকক্ষণ কথা বলছিলাম আমি একা একা এক মহিলা গল্প করে যাচ্ছি টাক টাক করে যাচ্ছি আল্লাহ ম্যাম আপনি নিজেকে মহিলা ভাবেন আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাহ হাওলা আল্লাহ কুওয়াতে বিল্লাহ বিল্লাহ না আমি নিজেকে মহিলা ভাবি না আমি নিজেকে টু বি অনেস্ট আমি নিজেকে সুইট 16 ভাবি আমি ইয়া অ্যাকচুয়ালি ইউ আর মানে দা ওয়েল সে যে হ্যাঁ একজন মহিলা এই নাম আল্লাহ কি বলে মহিলা না আমি নিজেকে সুইট 16 ই ভাবি আমি নিজে রিউনিয়নে যেই দেখি যে আমার ব্যাচমেটদের তুলনায় আমার ব্যাচমেটরা কেমন হয়ে গেছে আর আমি কেমন আছি মানে আমি বলছি না আমার ব্যাচমেটরা অনেক বুড়া মানে দে ওয়ার লাইক ভুড়ি টুড়ি হয়ে কি অবস্থা আর আমি ওদিকে লাফায় লাফায় বেড়াচ্ছি আমার কাছে এরকম লেগেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে স্টিল আই এম আই এম টু ফিট ব্যাপার আপনি কত বছর আছেন আমি আমি 39 ব্যাচ আচ্ছা তো আমার অনেক আগে আমি যে টাকা কথা বলা যাচ্ছি না আমি এটা দেই আপনারা যে কথা বলে আসেন আপনি এটা কি ফাইন্ড আউট করেন যে কি সম্পর্কটা কি আমার রুমে তো পার্টনার ছিল হচ্ছে বিপুল ভাইয়াস ওনার সাথে যেটা যে যখন দেখা যায় যে আপনি যেটা বললেন কিছুক্ষণ আগে যে একটা দেশের পলিটিক্স এর সাথে ইকোনমিক কিভাবে জড়িত ওইটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম যেমন যেটা দেখা যায় যে ইকোনমিটা কিভাবে জড়িত থাকে ধরা যাচ্ছে যখন এই যে পলিটিক্যাল ইস্যুতে হচ্ছে বিরোধী দল অথবা যে কোনো দল হরতাল ডাকে এই হরতালের কারণে আমরা আগেও নিউজে শুনছি যে এক হাজার কোটি টাকা দুই হাজার কোটি টাকা এই জিনিসগুলার ঘাটতি হয় হয় কেন যে পলিটিক্যাল কারণে যখন আমরা হরতাল ডাকতেছি ধরেন আমার হচ্ছে চিটং থেকে কোন একটা প্রোডাক্ট ঢাকার মধ্যে আসবে তো তখন কিন্তু ওই জিনিসগুলো আসতে পারে না এমনও জিনিস হয় যেগুলো হচ্ছে একদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এগুলো আসতে পারে না কেন কজ হচ্ছে যে রিস্ক নিয়ে আনতে চায় না যে যদি আমার জিনিসটা হরতালের মাঝখানে পরে নষ্ট হয়ে যায় অথবা এই সেই এই রকম জিনিসটা যেমন ইকোনমিক হচ্ছে একটা ব্যাড ইফেক্ট ফেলে আর্থিক ভাবে সো ইন দা মেন টাইম দেখা যায় যে অনেক দিকে হচ্ছে ইকোনমিতে আবার সরকার জিনিসটা অন্যভাবে ঘুরায় কিভাবে ধরেন আমরা রিসেন্ট যে জিনিসটা অনেক বেশি চলতেছে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতুর জন্য যে আমরা বাহির থেকে কোনো অনুদান নিব না অথবা পদ্মা সেতুটা টোটালি নিজেরা বানানোর ট্রাই করতেছি এই ক্ষেত্রে সরকার যে কাজটা করছিল যেমন কিছুদিন আগে আমরা দেখছিলাম যে ভার্সিটির ক্ষেত্রে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে পনেরো পার্সেন্ট র্যাট দিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল ধরি আমরা যে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি এখন এইখানে আমাদের স্টাডি করে শেষ করতে খরচ হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দশ লাখ টাকা সো এইটা যদি আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট ধরি তাহলে অলমোস্ট দেড় লাখ টাকা হচ্ছে আমার সরকারকে দেওয়া লাগবে সো এটা কিন্তু আমার ভার্সিটি টোটালি আমাদের কাছ থেকে সরকারকে দিয়ে দিচ্ছে 
সরকার এই খাত মানে এই যে মানিটা আছে বিভিন্ন খাতে ইউজ করবে সরকার বিভিন্ন খাতে তো এটা হচ্ছে যদি বলি নেগেটিভ দিকে সেইটা বাট পজিটিভ দিক দিয়েও যেমন আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্ট পারচেস করছি এন্ড সেগুলোর সাথে যে ভ্যাট দিচ্ছি এগুলো সরকারের খাতে জমা হচ্ছে এন্ড এইটাই হচ্ছে গিয়ে পলিটিক্যাল ভাবে বাজেটের থ্রু যে বিভিন্ন সময় বাজেট আপ ডাউন করে সেটা হচ্ছে ইকোনমির সাথে এইভাবে জড়িত হয়ে পড়ে সো এইটাই আমরা ডিসকাস করলাম আমি আমি ভুল হবো না রাইট হবো হাবিবুল্লাহর কাছ থেকে শুনি একটু নামটা খুব পছন্দ হয়েছে আল্লাহর বান্দা তাই না হাবিবুল্লাহ আল্লাহর দাস मीनिंग তাই না হাবিব মিন হোসেন এন্ড ফ্রেন্ড আলসো বিলাভড আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু ইয়েস বা বিলাভড মানে আই আই টপ ওনলি আসলে আচ্ছা ঠিক আছে হাবিবুল্লাহর কাছ থেকে একটু শুনতে চাই मैम আমি হচ্ছে যে ফার্ম ভাই গ্রুপে ছিলাম হুম সমস্যা নেই বলেন ওকে मैम এটা হচ্ছে মানে অথরিটি যারা আছে আমার সাথে বলার সময় নিজেদের কিছু কনসেপ্ট কি শেয়ার করলেন না যে একজন বললেন যে ম্যাডাম যখন বিরোধী দল হরতাল ডাকছে এখানে যে ক্ষতিটা হয় ক্ষতিটা কিন্তু আমি আপনি কেউ ওভারকাম করতে পারি না এই ক্ষতিটা ওভারকাম করে হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্ট সো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো এগুলো কিন্তু আমার সাথে শেয়ার মানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো যদি আপনারা ঠিক আমার আমি যখন কোয়েশ্চেন করব সেখানে আনসার করেন সেই ক্ষেত্রে মার্কস পাবেন আমি তো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাচ্ছি আমি কোনো ককবাধা মেমোরাইজেশন কোনো থিং চাচ্ছি না ওকে নাও লেটস টক अबाउट দা সেকেন্ড থিং দ্যাট ইজ আমরা শুধু হিস্ট্রি <laughs> আমি যখন একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন নিতে যাব বা আমি আমার পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার এর দিকে যাব আমি কিন্তু ব্যাক করব অর্থাৎ আমি ব্যাকে দেখব যে এই ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে তখন কি হয়েছে তো মেইনলি আমি যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স এর সাথে হিস্ট্রিকে সম্পর্ক দেখতে যাই ইন দ্যাট কেসেস হিস্ট্রি ওয়ার্ক অ্যাজ এ টিচার অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ হিস্ট্রি শিখায় যে তোমার এই ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে এই কাজটা করা উচিত এই ডিসিশনটা নিলে তুমি এইরকম এরকম আউটপুট পাও অর্থাৎ আমাদের যে ক্রিটিক্যাল ডিসিশন গুলো আছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু হিস্ট্রি আমাদের একটা এখানে টিচার হিসেবে আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসে 
বা আমি আরো বলতে পারি যে যে এখন পর্যন্ত ধরেন এই যে আমাদের দেশে গত 10 বছরে পলিটিক্স এ কি হয়েছে এই রেকর্ডস গুলো এগুলো কোথায় পাবো এগুলো হিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে সো পরবর্তীকালে আবার যখন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু আমরা সেই এভিডেন্স গুলো হিস্ট্রি থেকে পাবো সো হিস্ট্রি প্রেজেন্ট দা রেকর্ডস অফ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন দেন আমরা বলতে পারি যে হিস্ট্রি হেল্পস টু ডিটারমাইন দা ফিউচার পলিটিক্যাল অবজেকটিভস এন্ড ভ্যালু এখন ধরেন সাপোজ বাংলাদেশে যে সব দল জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী তারা কিন্তু যথেষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে মার খেয়েছে সো এখন যখন তারা নতুন ডিসিশন মেকিং এ যাবে অবশ্যই তারা কিন্তু তাদের এই যে পুরাতন কালে তারা যে ভুলটা করছে হিস্ট্রিতে তারা যে ভুলটা করে আসছে সেটা থেকে কিন্তু তারা শিক্ষা নিবে এবং পরবর্তী তাদের অবজেকটিভ বা অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিন্তু সেই ওয়াইজই হবে যেমন দেখবেন যে বিএনপি তারা কিন্তু কিন্তু যেখানে নির্বাচন অংশগ্রহণ করেনি করেনি তো করেনি তারা নির্বাচন বর্জন করলো আর তারা যখন বুঝতে পারলো যে দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রং ডিসিশন বাই দেম দে জয় দে পার্টিসিপেট দা ন্যাশনাল ইলেকশন অন টোয়েন্টি এইটিন সো হচ্ছে গিয়ে বিষয় যে তোমার আপনার হচ্ছে গিয়ে যে আমার রাজনৈতিক পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি হবে বা অবজেকটিভ গুলো কি হবে এগুলো কিন্তু অনেকটাই আমার প্রিভিয়াস অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আমরা হিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ থাকে বা সেখান থেকে আমরা বা শুধু যে আমার দলের তা না অন্যান্য দলেরও আমি বা অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বা অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেও কিন্তু আমি সেখানে স্টাডি করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারি তো একই জিনিস এটা একই কথা আহ দেন আমি যদি হচ্ছে গিয়ে সোসিওলজির সাথে যে আসি আপনারা সোসিওলজির সাবজেক্টটা পড়েন ইন্ট্রোডাকশন টু সোসিওলজি বেশ কয়েক সেমিস্টার ধরেই জিবিএস অফার করা হচ্ছে সোসিওলজি আসলে কি পড়ে সোসিওলজিতে কি পড়ে আগে একটু শুনি তো কেউ কি কমপ্লিট করে আছেন আমার ক্লাসে সোসিওলজি কি পড়ে আছে সোসিওলজিতে ম্যাম ম্যাম মানে মানুষের সাথে আচার আচরণ দেন হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে লাইক সামাজিক বিষয় আছে राजनैतिक आचार आचरण चले आसे ना আমার অধিকারের বিষয়গুলো চলে আসে না আমার অধিকার কি এই যে একটু আগে আমি যে বিয়ে শাদি নিয়ে আলোচনা করেছি একজন বলল সো বিয়ে শাদি ইটস বাই লিগ্যাল রাইটস ঠিক আছে সরি সিভিল রাইটস মানে রাজ নাগরিক অধিকার আবার নাগরিক অধিকার আছে আই রাইট টু ফ্যামিলি হ্যাঁ আমি আমি ফ্যামিলি কে করতে পারবো বা রাইট টু ওয়ার্ক আমার কাজ করার অধিকার আছে রাইট টু এডুকেশন আমার শিক্ষা গ্রহণের অধিকার এগুলো সবই রাজনৈতিক বিহেভিয়ার আমাদের হ্যাঁ তো এগুলো আমি যখন আলোচনা করছি তাহলে আমার অবশ্যই পলিটিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে আইডিয়া লাগবে বা রাইট টু ভোট ইটস এ পলিটিক্যাল রাইটস বা রাইট টু বি ইলেকটেড মানে আমি নিজেই নির্বাচিত হতে চাই আমি নিজেই ইলেকশনে দাঁড়াতে চাই এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক কিছু অধিকারের মধ্যে পড়ে তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে সবই দেখা যাচ্ছে আমার রাজনৈতিক অধিকার এবং এগুলো যদি আবার আমি অ্যাজ এ সামাজিক প্রাণী যে বললাম আমি মানুষ সামাজিক প্রাণী আমার আচরণ ক্ষেত্রে আলোচনা করতে সেখানে আবার আমি যদি যে রেলেভেন্সি সেখানে কিন্তু আমি সোসিওলজির সাথে এর একটা রেলেভেন্সি খুঁজে পাই সো আমাদের যে যে আমি যদি এখানে কয়েকটা পয়েন্ট আসি তাহলে আর একটু ভালো মতো আমি বলতে পারো আমি যেহেতু একদম সামারি বলে ফেলেছি যেমন বলেছে সোসিওলজি ইস দা সায়েন্স অফ সোসাইটি হোয়াই পলিটিক্যাল সায়েন্স ইস দা সায়েন্স অফ স্টেট অফ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে সোসিওলজি কথা বলবে আর পলিটিক্যাল সায়েন্স কথা বলবে সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সমাজ ব্যবস্থার সাথে কিন্তু সরকার ব্যবস্থার একটা সম্পর্ক থাকে দেন বলছে সোসিওলজি স্টাডিজ অল কাইন্ড অফ সোসাইটি অর্গানাইজ আনঅর্গানাইজ হোয়াই দা পলিটিক্যাল সায়েন্স স্টাডিজ পলিটিক্যাল অর্গানাইজ সোসাইটি মানে সোসিওলজিতে আমরা দেখছি যে সোসাইটির অর্গানাইজড বা আনঅর্গানাইজ যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে যেমন পরিবার ফ্যামিলি কিন্তু একটা অর্গানাইজড ইনস্টিটিউশন ইন সোসাইটি আবার আনঅর্গানাইজ আমরা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের ধরেন আমরা অ্যাফেয়ার যেটাকে বলে অ্যাফেকশন যেগুলো এগুলো আনঅর্গানাইজ ইনস্টিটিউশন আমরা এগুলোকে বলতে পারি এগুলো সবগুলোর বিহেভিয়ার নিয়ে কিন্তু আমার সোসিওলজিতে আলোচনা হতে পারে অথচ পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমি যখন যাব সে কিন্তু শুধুমাত্র পলিটিক্যাল অর্গানাইজ ইনস্টিটিউশন যেটাকে আপনার পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে কথা বলতে পারে গভর্নমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে পারে তো এটার মধ্যে কিন্তু আবার দেখেন সম্পর্ক আছে তারপরে বলছে যদি আমি সোসিওলজির রেঞ্জ দেখতে চাই ইটস 
wider than political science, obviously. So, sociology is a very important part of behavior. It is a part of the activities. So, this is the first part. Now, we have fundamental activities that we have developed in society. We have a sociology. We have a political activities that we have politics ni amar idea howar par amar political activities gulo amar modhe develop kore jeta khana political animal boli tokhon amader ke seta kintu eta ekta ekta part of social amra jan ami nijeke social animal hisebe bolchi political animal is a part of that not absolute thing just it's a partial portion then bolche je ami jodi subject wise ashi tahole dekha jabe je I am going to sociology based on a younger actor subject than the political science. Because when it is a magic man, it is a magic actor, it is a magic hand on a girl and he is a mother, a lot of Korea needed to study for the current it is important stuff. Amra actually 19th century should take a look at the actual allotion of knowledge and I can echo now the mental health me put you got a high mental health at the important issue it again to आज तक के दौर बहुत छोड़ आगे हो ऐतोटा आ उच्चरी तो है नहीं। अखान जो अखान देखा जाए जितने मेंटल इश्यू नहीं प्रोचुर कथा होते हैं, मां मानुषे ए डिसऑर्डर टा अनेक बेशी बात से, इतने नहीं है किंतु होते हैं। अरे इतने नहीं होते हैं कि देखा जाए जो अखान प्रोचुर कथा होते हैं, तो � a study gulo by a gula actually new form of social science I'm a new to encourage it see can to rasmi teach in touch it on a yeah it's the guy after what's your idea to that's the guy because I was a good one feudalism chilo someone to buy the raja raja you do to she show my game to rasmi teach it so mainly sociology can be your con sociology can be defined quote the job of alo chana quote the job of shit at a party job of she political science as we push it and I'm not other than that a close relationship देखते पावो। तो आमर स्लाइड यामी आतो टुकु पोर्ट्रेट तो देखे थे। आमर अकोन देखी जामी जे रेफरेंस बुक टा शेयर कोरे थे आपना देर। शेखने आशुला आमर कोथा कोथो टुकु पोर्बे एवं कोथा यामर ए पोर्शन गुलो पावो। आमी देख बन जाम तादेश ते प्रथम चैप्टर टा शेयर कोरे थे द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस so, I am going to expect that you will see that this chapter will be marked by this chapter. This is what I will be marked by this chapter. So, I am going to give you the first page of the first page. So, I am going to give you the first page of the first page. I am going to give you the first page of the first page. This is what I am going to give you the first page of the first page. Scope of political science is not going to be relationship with economics. It is going to be the first page. It is just one reading. I have said that there is no memorization. I have said that there is no memorization. I have said that there is no memorization. So, it is going to be the first page. The main thing is that political science, economics, and the relationship is going to be the first page. This is a political philosophy. This is the first page of the PDF that I will share with you. This is the first page that I will go through. I mean, I will just go through the book. I will read the book and I will read the book. Then, the first page is the relationship between economics and political science. And the first page is the history between economics and political science. So, I will give you the first page of the book. I mean, I will give you the first page of the book. I will give you the first page. Just reading. I mean, I will answer the concept. You will get the concept. You will get the marks. So, just a reading. Next class, I will tell you the origin of state. I will tell you the state. I will tell you the state. So, I will tell you the state. I will tell you the state. I will tell you the state. What do you say? I will tell you the state. 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 Yes, I will tell you the state. मैम ऐसे कि सर आई सर आगर वाले बोए पीडीएफ अगर आगर वाल ना इटा होते हैं कि आमी जेटा आमी आगर वाले बोए तो दिए थे एम तो देखे बोले ना ऐसे का पोरे बोए तो दिए थे भी आगर वाले बोए तो आमर कच्छ आच्छे किंतु वो इटा होते हैं बेशी समराइज करा सा आगर वाले बोए तो देने आमी ऐसे का पोरे तो दिए थे ऐसे का so after you know comments it to pull them into past step is it to reading for them for the next class has been it also asked you not that it does 
ঠিক আছে আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি अदरवाइज আমি ক্লাসটা এন্ড করব আচ্ছা মেকআপ ক্লাস আমি নেক্সট উইকে নিব টুইজডে বা থার্সডে যে কোনো একদিন নিব ক্লাস শেষে বলে দেব ওইদিন হয়তো ধরেন 7টা থেকে 8:30 এরকম একটা টাইমে আমি ক্লাসটা নিব যেদিন আপনাদের কনভিনিয়েন্ট হয় সেদিন যাব ওকে ম্যাম আচ্ছা পারভেজ কিছু বলবেন জি ম্যাম ভালো আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ सिनियर তাহলে তো হ্যাঁ তাহলে তো পেয়ে যাবেন মানে আমি জানি না लास्ट দুটো সেমিস্টার তো রোকে আপু নিয়েছেন উনি কোন রেফারেন্স দিয়েছেন আমার এটা জানা নাই আগে তো ম্যাম ওই যে ওই টাইমে তো অফ ক্লাস ছিল মাঝে মাঝে তো ক্লাসে ঢুকতাম হুম হুম ওই বইতে ওই বইতেই ফলো করছি যদি আমরা ফেস টু ফেস ক্লাস হতো তাহলে বইটা মেন্ডেটরি করে দেন যেহেতু ফেস টু ফেস ক্লাস না তো আমি আপাতত হচ্ছে গিয়ে পিডিএফ গুলো দিতে থাকব মানে আমার কাছে যতটুকু আছে আমি ততটুকু শেয়ার করতে থাকব মানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমার কিছু পিডিএফ করা আছে সেগুলো শেয়ার করব मैम